ഹാരിയർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് കുഫോസ് പനങ്ങാട് ഇതൊരു ഓട്ടോണിമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ ഈ കുഫോസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പി ജി പി എച്ച് ഡി പി ഡി എഫ് പ്രോഗ്രാംസിലേക്കായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ബി എയും എം ടെക് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാംസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എം എഫ് എസ് സി അക്വാകൾച്ചർ അക്വാറ്റിക് ആനിമൽ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്വാറ്റിക് എൻവറോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഷ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഫിഷ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഫീഡ് ടെക്നോളജി ഫിഷ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജി ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫിഷറീസ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഷിംഗ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സുകൾ പിന്നെ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നത് അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് ബയോടെക്നോളജി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻവറോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മറൈൻ ബയോളജി മറൈൻ കെമിസ്ട്രി മൈക്രോ ബയോളജി ഫിസിക്കൽ ഓഷനോഗ്രാഫി റിമോട്ട് സെൻസറിംഗ് ആൻഡ് ജി ഐ എസ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് പന്ത്രണ്ടോളം എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി എം ബി എ വരുന്നത് എം ബി എ ഡുവൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി എം ടെക് കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് എം ടെക് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹാർബറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റൽ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള എം ടെക് കോഴ്സുകൾ അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എം ബി എയുടെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ എം കാറ്റ് ഓർ കെ മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി മാറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ ഒരു സ്കോറിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും ഇനി എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാനും തന്നെ നമുക്കൊരു കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റുകളൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് നിലവിൽ വന്നേക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് റിസൾട്ട് ജൂൺ അഞ്ചിന് വരും ഇനി എം ബി എക്കാർക്കായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ബി എയുടെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഗേറ്റ് വേ ആണ് അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഡേറ്റുകളിലാണ് പി ജി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ജൂൺ ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അക്കാദമിക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കുഫോസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കത് കൂടാതെ പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് അതിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെയല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പി ജി ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ കുഫോസിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും എലിജിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മീൻസ് എത്ര ഇത് വേണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡോക്യുമെൻസ് ഏതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കണം അത് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫീസ് കൊടുത്തതിന് റെസീപ്റ്റ് ടി സി 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 അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം നെറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫ് നെറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗ
ഡിഗ്രി ഇൻ ജിയോളജി ഓർ ജിയോ ഫിസിക്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി ഓർ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് വിത്ത് ജിയോളജി ഓർ ജി ഐ എസ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇൻ നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന എം എസ് സി കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക പതിനഞ്ച് സീറ്റാണുള്ളത് മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്പോസ് നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയാണ് ഇതിന് എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളതെന്നും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ഈ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കോഴ്സുകളുടെ എലിജിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീ സ്ട്രക്ചർ അറിയാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി താഴെയായിട്ട് ഫീ സ്ട്രക്ചർ അടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസർവേഷൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒ ബി സി റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസർവേഷനും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫീ സ്ട്രക്ചർ അടക്കേണ്ട എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഓട്ടോണിമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ വൈസാണ് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്യൂഷൻ ഫീസായിട്ട് മിക്ക കോഴ്സിൻ്റെയും വരുന്നത് എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ മിക്കതും പതിനേഴ് എഴുന്നൂറാണ് വരുന്നത് അത് കൂടാതെ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് നമുക്ക് പോരുമ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ അഡ്മിഷൻ ഫീസായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫീസായിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ സെമസ്റ്റർ ഒന്ന് അതായത് സെം വണ് സെം ടു സെം ത്രീ സെം ഫോർ അങ്ങനെ ഉള്ള എക്സാം എൻ്റെ ആ സോറി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സെമ്മിലും കൂടി ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സിയുടെ വരുന്നുണ്ട് എം എസ് സിക്ക് നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് മുപ്പതിനായിരമാണ് വരുന്നത് മിക്ക കോഴ്സുകളുടെയും അങ്ങനെ ഓരോ സെം വൈസ് ഇവിടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് മാത്രം ഫീസ് വരുന്നത് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുകയാണ് ഇത് ഓട്ടോണിമസ് ആണ് സോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് സെം വൺ സെം ടു സെം ത്രീ സെം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എം ബി എയുടെ ഫീസും ട്യൂഷൻ ഫീസ് മുപ്പതിനായിരം തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടല് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് അത് കൂടാതെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് എം ബി എയുടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഫോസിൽ ടോട്ടൽ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു തരാവേ കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കുഫോസ് ഡോട്ട് എ കുഫോസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഫോസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ പി ജിയുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ സിലബസ് വിത്ത് സ്ട്രെസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും സിലബസ് എക്സാം എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കോഡും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കുഫോസിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്